सो वेलकम टू ऐसा अकाडमी सो इन मन को इंदो मन तेलंगा मूवेंट भाग में मन कोलंगा मूवेंट मन को सफरेट पेपर उ सो ग्रूप वन मन को सिक्त पेपर टीएसपीसी निर्वहिते ग्रूप वन एग्जाम मेन सिक्त पेपर सो ग्रूप टू फोर्त पेपर ग्रूप टू फोर्त पेपर तेलंगा मूवेंट जरूरी दी संबंधी मन ग्रूप वन मेन पनी विधा मन चा सो अंदर भाग में मन मोटमोद लैसन सिलबस भाग में मुल की उद्यम मन प्रारंभ सो इक मुल की उद्यम अंत अभी स्टार्टी सो इक एंड अने विषया मन इक ने सो फस्ट दक्षिण भारत देश की भारत देश पैकि उत्तर देश उत्तर भारत देश चाल मत चक्रवर्ती दाण्यता कदा सो अंदर मुख्यमंत्रे मन अल्लाउदी कीजिए नैक्स्ट तुक्ल सैन्य सो वाल वाले सो तुक्ल कुक्ल सो वाल सैन्य कदा सो दाड़ी दक्षिण भारत देश दाड़को वाल सैन्य तिगे मल्ल उत्तर भारत देश की वेल्ले एंकंटे इक पैस्थ नचनाई इक नचनाई का बट्टी वाले इकने स्थिर पड़ पार वारेमंटारे दीलू अटार सो अला वी स्थिर पड़ने वाले दीलू लेदा दखन अन जो सो इधर इला वीलो स्थिर पड़ पा नैक्स्ट स्थिर पड़ पैना बहुमति साम्राज्य ऐरपा जरिए सो बहुमति साम्राज्य में वील प्रा प्राख्यता अन्नी उद्योग अंत कई स्थाई पै स्थाई उद्योग मेजारटी वर्ग सो मेजारट वर्ग दखनी उ सो इदे समय में मन को बहुमति साम्राज्य में उन्न कल में दखनी सो उद्योग उड़े मन को पश्चिम आसिया नीचे को मी वी इकड़ स्थिर पड़ा सो वालेमंटारे अपाखीलू सो दखनी तेरा वीलो वेल एडुकेटर्स वीलोम एडुकेटर्स वाले तक एडुकेशन उठाको सो इंको विषय वीलू दखनी मतपर चूस वीर सुनी दखनी अने सुनी सो अपाखील अने शिया मतस्थ सो प्रपंचव्याप्त में उ मुस्लिम सीआल को सुनी पड़ा कदा सो इत कारण सो मुल की उद्यमा की सो ए वील को विवक्ष एरपड़े वील कटे वालों एडुकेट एडुकेट का बट्टी वाल विद्या कोई उद्योग वीलू को जरिए दूसरे वीलू वर्तक वीर को फस्ट ना पश्चिम आसमें काबी वर्तक वैज् मरी व्यापार वैज् वील मं अभिवृद्धि साधन मं डेको सो वील दर ले सो वील के आर्थिक बल पड़ा एवर अपाखी अपाखी अने आर्थिक लबि पंदर सो दी तो एमेंटे सो वील को वाल चाल विभेदल सो चाल फैट्स जरगाई सो तरवा फैट्स जरूर तो वीलू बहुमति साम्राज्यम ईद विभागा विड़पैं सो इक ना आलरे जरिए सो तेलंगा हिस्टर से मन को प्ले लिस्ट उ सो आ बहुमति साम्राज्य जरिए सो आई बहुमति साम्राज्यों अड़ा जरिए इक इकट्ले सो प्ले उ चूस सो इधे ओके अंको विषय मर्चिपोना बहुमति साम्राज्य बहुमति साम्राज्य राज अहमद षा वन अहमद षा वन सो अहमद षा कल वन अतन ओक प्रधान हसन सो हसन एम चाहिए तन सैन्य अंत कि अधिकार दखल नियम सो वाले सो मा उद्योग मोतम सो ये अपाखी को उद्देश्य तो युद्ध समय में यह हसन की हाँ जो अटे युद्ध में चाल मंद पागो ले सो हसन प्रधान सो एवरी प्रधान अटना मोदी मोहम्मद षा प्रधान मोह मोदी मोहम्मद षा प्रधान सो ह मोदी मोहम्मद षा प्रधान हसन सो युद्ध में पागे सो दखल मोतम निराकरण सो इतक मंच उदाहरण सो इला पीक साकी चेरी मुल की युद्ध चक्ट उदाहरण सो इधी बहुमति साम्राज्य में मुल की उद्यम 
దాని తర్వాత వీళ్ళ తర్వాత మనకు కుతుబ్షాయిలో కుతుబ్షాయిలో మనకు ములికి ఉద్యమం వచ్చిందా అంటే ములికి ఉద్యమం రాలేదు సో ఈ కుతుబ్షాయి మనకు కుతుబ్షాయి వంశస్థాపన ఎప్పుడు జరిగిందంటే కుం పదిహేను వందల పన్నెండులో జరిగింది జరగడం జరిగింది సో ఈ వంశస్థాపకుడు సుల్తాన్ కులి కుతుబ్షా ఈయన ఒక విదేశుడు అని చెప్పుకోవచ్చు సో విదేశుడు అంటే ఒక అపాకి అని చెప్పుకోవచ్చు అపాకి అపాకి అని చెప్పుకోవచ్చు సో మరి అపాకీలకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారా మరి ములికేతరులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడా మరి అతని కులలో దివాన్లో ఉంచుకున్నాడంటే ఉంచుకోలేదు కేవలం ములికీలు మాత్రమే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ గో బిలాంగ్ బిలాంగ్స్ టు ప్రియారిటీ బిలాంగ్స్ టు సో ములికీస్ అని చెప్పేసి అనడం జరిగింది ఈ మొదటి సారీ సుల్తాన్ కులి కుతుబ్షా సో ఈయన అపాకి అయినప్పటికీ సో ములికేతడు అయినప్పటికీ కూడా స్థానికులు మాత్రమే ఎంకరేజ్ చేశాడు సో ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలంటే ఈయన కాలంలో ఈయన కాలంలో మహామ అబ్దుల్లా వీళ్ళక ఆ కులిక కుతుబ్షాయి కాలంలో అబుల్ హాసన్ తానిష కాలంలో మహామంత్రిగా మాదన్న అక్కన్న మాదన్గా నియమించడం జరిగింది సో మహామంత్రులుగా అక్కన్న మాదన్ను నియమించుకోవడం జరిగింది అబుల్ హా అబుల్ తానుష కాలంలో సో ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్పుకోవచ్చు సో కేవలం ములికిలను మాత్రమే ప్రోత్సహించడం జరిగింది కుతుబ్షాయి కాలంలో కానీ మనకు ఎక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఉద్యమం కొంతవరకు తగ్గిందని చెప్పుకోవచ్చు సో మళ్ళీ ఎప్పుడు పెరిగిందంటే ఇది అసబ్ సా అసబ్ జాహి కాలంలో పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు కొంత మేర మనకు కొంత మేర మనకు కుతుబ్షాయి కాలంలో ములికి ఉద్యమం అని చెప్పేసి కొంచెం తగ్గిందని చెప్పుకోవచ్చు కొంచెం మంచిగా కొంచెం తగ్గింది సో ములికిలను మాత్రమే కుతుబ్షాయి ప్రోత్సహించాలని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు కొంత మేర కుతుబ్షాయి కాలంలో సోహెల్ చేసి సరే జరిగిందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు కానీ తర్వాత మనకు అసబ్జాయి రావడం జరిగింది సో అసబ్జాయి కాలంలో మనకు ములికిలకు దాదాపు మూడు విడతలుగా మూడు విడతలుగా మనకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ మూడు విడతలు ఏంటంటే చూద్దాం ఒకసారి ఒకటో విడత సో దీన్ని ఒకటో దశ అని చెప్పేసి అన్నం జరుగుతుంది ఇంకో రకంగా సో ఒకటో దశ ఏంటంటే కాలం ఇప్పుడు పీరియడ్ ఏంటంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు నుంచి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు వరకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు మనకు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇదే యాభై మూడులో మనకు హైదరాబాద్ రాజ్య దివాన్గా మనకు సాలార్జంగా వన్ నియమించడం జరిగింది సో సా సాలార్జంగా వన్ మనకు హైదరాబాద్ దివాన్గా నియమితులు అయ్యారు ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో దివాన్గా నియమితులు అయ్యారు సో మనకు యాభై మూడులో ఏం చేశారంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు నిజాం యొక్క ప్రభుత్వాన్ని మేము ప్రత్యక్ష పనులకు తీసుకుంటాం మీరు పనులు చేసేలేరు కదా సో మీ రాజ్యాన్ని మేము ఆక్యుపై చేస్తాం అని చెప్పేసి ఒక కాశీ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీంతో ఒక సమర్థవంతమైన దివాన్ని నియమించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు సో ఆయన్నే సాలార్జంగా వన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈయన చాలా పాలనపరమైన సంస్కరణలు చేశారు సాలార్జంగ్ వన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలంటే మనకు ములికిలకు చాలా వరకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఏంటంటే నాకు ముఖ్యంగా రెగ్యులర్ యొక్క ఉద్యోగాలను నాన్ రెగ్యులర్ చేశారు అంటే కాంట్రాక్ట్ బేస్ బయానం చేశాడు ఉద్యోగాలన్నీ సో ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలంటే రెవెన్యూ కాంట్రాక్టర్ స్థానంలో వేతనం పొందే కలెక్టర్లను నియమించారు సో రెవెన్యూ కాంట్రాక్టర్లు అంటే సో మనకు ఒక భూమి ఇచ్చి ఆ భూమి మీద పనులు వసూలు చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఎంతో కొంత మనకు ప్రభుత్వం చెల్లించాలి సో దాన్ని కట్ చేసి వేతనం పొందే కలెక్టర్ను నియమించాడు దీనికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకోవచ్చు మంచి ఉదాహరణ చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా అన్ని ఉద్యోగాలు చాలా మట్టుకు కూడా ఉద్యోగాలు కూడా కాంట్రాక్ట్ చేశాడు ఇలా అని చెప్పుకోవచ్చు అన్ని ఇంకో విషయం ఏంటంటే సో ములికిలకు మా పర్మనెంట్ ఉద్యోగులు ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కువగా ములికేతర ఉద్యోగులు నియమించుకున్నారు అంటే నాన్ ములికిస్ని ఉద్యోగులుగా భావిస్తున్నారు సో మనకు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైలో అలీఘడ్ యూనివర్సిటీ స్థాపించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఎక్కువగా ఇక్కడ నాన్ ములికిలో విద్యను అభ్యసించేవారు సో ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ ఇక్కడ జస్ట్ ఒక డిగ్రీ ఉంత కాదు నిజాం సంస్థానంలో ఉద్యోగం గ్యారంటీ అనమాట సో ము ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇందులో అనుకున్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా నిజాం సంస్థానంలో ఉద్యోగం పొందారు కారణం ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్ సో మనకి ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ లేకుండా పర్మనెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆయన సహజంగా వన్ సో ఇలా మోసపూరితమైన కుట్టం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆ నార్మల్ కిల్లు కూడా వాళ్ళకు ఐక్యత లేకుండా చేశారనమాట అంటే ఒకరి విషయాలు ఇంకో తెలియకుండా అలా నియమించుకోవడం జరిగింది కాకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళ అంటే కూడా ఒక యూనిటీ లేకుండా చేశారు సహజంగా వన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు మనకి ఈ యాభై మూడు పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడులో మనకు మనకు హైదరాబాద్ యొక్క అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి పర్షియన్ గుర్తుంచుకోవాలి పర్షియన్ పర్షియన్ సో దీన్ని ఇది మన ములికిలకు మంచి పట్టున్న లాంగ్వేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ 
నాన్ ముల్కీలకి ఎక్కువ వచ్చే లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే ఉర్దూ ఈ మొదటి సహజంగ్ వన్ చేసిన ఒక ఒకే ఒక మంచి పని ఏంటంటే సో ఉర్దూన్ లాంగ్వేజ్ని అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ తీసుకోకుండా పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ని మాత్రమే అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నాడు సో ఈ పర్షియన్ కొంత మేర మనకు ఒక చిన్న ఉస చిన్నలో చిన్న ఒక ఉపశమనం అయితే కలిగిందని చెప్పుకోవచ్చు మనకు రెండో విడతలో చూసినట్టయితే మనకు రెండో విడతలో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో మనం చూసిన తర్వాత మనకు సాలార్ జంగ్ వన్ మనకు చనిపోవడం జరుగుతుంది ఎప్పుడంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో మనకు సాలార్ జంగ్ వన్ చనిపోవడం జరుగుతుంది సో అక్కడ అప్పుడు అప్పటి వరకు నిజాం రాజైన మీర్ మెహబూబ్ అలీ ఖాన్ చిన్నోడు అనమాట మైనర్ అనమాట ఇంకా మేజర్ కాలేదు సో ఒక ఎనభై మూడు నుంచి ఎనభై నాలుగు వరకు కౌన్సిల్ ఆఫ్ రీ ఏజెన్సీ వాళ్ళు పాలన వేయడం జరిగింది సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ రీ ఏజెన్సీ మళ్ళీ చెప్తున్నా కౌన్సిల్ ఆఫ్ రీ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఒక సంవత్సర కాలం మా పరిపాలించారు ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి ఎనభై నాలుగు వరకు కౌన్సిల్ ఆఫ్ రీ ఏజెన్సీ వారి పరిపాలన వేయడం జరిగింది ఒక సమర్థవంతమైన దివాన్ కోసం వీళ్ళు సర్చ్ చేయడం జరిగింది సో దివాన్ చూస్తే రెండో సారజంగ్ను నియమించడం జరిగింది సో సారజంగ్ టూను దివాన్గా నియమించడం జరిగింది సహజంగ్ టూని సో ఈయన ఏం చేశారంటే ఈయన వచ్చిన తర్వాత కూడా మనకు ములికిలకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈయన చేసిన మేజర్ యొక్క మనకు మేజర్ యొక్క మనకు ఒక అన్యాయం ఏంటంటే అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ని ఉర్దూ చేసిండు అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ని ఉర్దూ చేసిండు సో మనకి ఉర్దూ మీద పట్టుందంటే ఉర్దూ మీద పట్టు అసలు మనకు అసలే లేదు కేవలం పర్షియన్ భాష పైన మనకు పట్టు ఉంది సో ఈ ఉర్దూ కూడా ఏంటంటే చాలా మంది దీంట్లో మనకు దక్షిణ భారతదేశం ఉర్దూ వేరే ఉంటుంది ఉత్తర భారతదేశ ఉర్దూ వేరే ఉంటుంది సో ఉత్తర భారతదేశ ఉర్దూ వచ్చేసి లక్నో లక్నో ఉర్దూ ఆ ఉర్దూ అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది సో దీన్ని అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ వేయడం జరిగింది ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనకు నాన్ ముల్కీస్కి ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ వచ్చు మనకి ఇంగ్లీష్ రాదు దాంతోపాటు ఉర్దూ వాళ్ళకి వచ్చు సో వాళ్ళకు తక్కువ శాలరీస్ ఇచ్చి వాళ్ళకు ఉద్యోగంలోకి తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇది ఒక పెద్ద అన్యాయం అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీనికి మన వాళ్ళు చాలామంది ఉద్యోగాలు కోల్పోవడం జరిగింది సో ఉర్దూ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ పెట్టడం ద్వారా మన చాలామంది ఉన్న ఉద్యోగ ఉన్న ఉద్యోగులు కాకుండా కొత్తగా క్రియేట్ అయ్యే ఉద్యోగాలు కూడా కోల్పోవడం జరిగింది మనకు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఒక గెజిట్ని విడుదల చేయడం జరిగింది ఎప్పుడంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఒక చిన్న సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం నిజాం రాజు ఏం చేశారంటే నిజాం ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఒక చిన్న గెజిట్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఏంటి గెజిట్ సో గెజిట్ ప్రకారం ఏంటంటే ఉద్యోగాలు కేవలం ములికీలకు మాత్రమే చెందాలి నాన్ ములికీలకు చెందకూడదు ఉద్యోగాలు కేవలం ములికీలకు మాత్రమే చెందాలి నాన్ ములికీ చెందొద్దని చెప్పేసి ఈ గెజిట్ యొక్క అర్థం అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ ఈ గెజిట్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఈ గెజిట్ వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు ఒకవేళ నాన్ ములికీలు ఒక ఉద్యోగం పొందాలంటే మాత్రం కంపల్సరీ దివాన్ యొక్క దివాన్ అంటే ప్రధానమంత్రి అని చెప్పేసి అని కూడా అర్థం వస్తుంది సో ఆయన యొక్క అనుమతి ఉంటేనే మాత్రమే నాన్ ములికులకు ఉద్యోగం పొందే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఈ గెజిట్ ద్వారా ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ సాలర్జంగ్ టూ ఉన్నారు కదా సాలర్జంగ్ టూ యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శులుగా వ్యక్తిగత కార్యదర్శిగా ఉత్తర భారతదేశ ముస్లింలు మరియు యూరోపియన్ యూరోపియన్లను నిర్మించుకున్నారు సో ఎవరు నియమించుకున్నారు అంటే ఈ సాలర్జంగ్ టూ వ్యక్తిగత పర్సనల్ సెక్రటరీస్గా ఎవరు నియమించుకున్నారు అంటే ఎక్కువగా నార్త్ ఇండియన్స్ని యూరోపియన్స్ని నియమించుకున్నారు సో ఆజంగ్ టూ అని చెప్పుకోవచ్చు సో తద్వారా ఏం చేశారంటే ఎక్కువగా రికమెండేషన్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి సో ఎక్కువగా నార్త్ ఇండియన్స్ని యూరోపియన్స్ మాత్రమే ఉద్యోగాలు తీసుకోవడం జరిగింది సో ఈయన కాలంలో మనకు జరిగిన అన్యాయం మెజర్గా చెప్పాను అంటే ములికేతర సో ముల్ నాన్ ముల్కీస్ ఉంటారు కదా సో నాన్ ముల్కీస్ మనకు ఉద్యోగాలు ఉంటారు కదా అక్రమంగా ఉద్యమాలు ఉద్యోగాలు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళ యొక్క పిల్లలకు కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సహజంగా టూ కాలంలో సో వా నా ఈ నాన్ ముల్కీలు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు రాజకీయ ఆధిపత్యం కూడా పెరిగిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు ఈయన కాలంలో సో మనకి ఇదే టైంలో మనకు పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగులో ఉద్యోగుల సివిల్ లిస్ట్ విడుదల చేయడం జరుగుతుంది సో 
పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగులో ఉద్యోగుల సివిల్ లిస్ట్ విడుదల జరుగుతుంది ఎప్పుడంటే పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగులో ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకు సో దీంట్లో ఏంటంటే దీని ప్రకారం మొత్తం హైదరాబాద్ సామ్రాజ్యంలో మొత్తం గెజిట్ ఉద్యోగాలు ఏంటంటే ఆరు వందల ఎనభై మొత్తం గెజిట్ ఉద్యోగాలు హైదరాబాద్ సామ్రాజ్యంలో మొత్తం ఏంటంటే ఆరు వందల ఎనభై అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇందులో నాన్ ముల్కీస్ ఎంప్లాయీస్ సో నాన్ ముల్కీస్ ఎంప్లాయీస్ సో నాన్ ముల్కీస్ ఎంప్లాయీస్ ఎంత అంటే ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉన్నారు ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉన్నారు ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇందులో కేవలం ముల్కీలు మాత్రం ఏంటంటే ముల్కీస్ ముల్కీస్ కేవలం టూ థర్టీసే ఉన్నారు టూ థర్టీసే ఉన్నారు టూ థర్టీ మాత్రమే ఉన్నారు సో ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది మెజార్టీ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఎవరంటే నాన్ ముల్కీస్ ఏంటంటే ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ వాళ్ళు ఉంటే కేవలం ముల్కీస్ టూ థర్టీ సెవెన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో కేవలం మనకు ఎనభై ఆరులో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరులో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరులో రెండు వందల ముప్పై ఉంటే నాన్ ముల్కీస్ పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగు సంఖ్యకి వచ్చేసరికి నాలుగు వందల నలభై ఐదు పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు సంఖ్య మనకు ఆల్మోస్ట్ ఎంత పెరిగిపోయింది మనకు మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది సో ఇది మనకు జరిగిందని నేను చెప్పుకోవచ్చు సో ఇలా ఇంకా ఉద్యమం ఇంకా ఈ లిస్ట్ ఈ లిస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఉద్యమం ఇంకా పీక్ స్థాయికి తీరుకుంది ఎందుకంటే ఈ సివిల్ లిస్టులో మనకు జరిగిన అన్యాయానికి స్పష్టంగా అనిపించని చెప్పేసి చాలామంది ఉద్యమకారులు ఉద్యమం చేశారు సో ఈ ఈ ఉద్యమాన్ని చల్లని చల్లార్చడం కోసం నిజాం యొక్క ప్రభుత్వం చేశారంటే దివాన్గా మళ్ళీ ఏం చేశారంటే దివాన్గా మహారాజ మహారాజా కిషన్ ప్రసాద్ మహారాజా కిషన్ ప్రసాద్ని దివాన్గా నియమించడం జరిగింది ఎప్పుడు నియమించారంటే పంతొమ్మిది వందల ఒకట్లో నియమించడం జరిగింది నిజాం యొక్క దివాన్గా ఇంకో విషయం ఏంటంటే నిజాం యొక్క దర్బార్లో ఆర్తి కాదర్శిగా కాసర్ వాకర్ అనే ఆంగ్లేడు ఉండారు కాసర్ వాకర్ కాసర్ వాకర్ అనే ఆంగ్లేయుడు నిజాం యొక్క దర్బార్లో ఆర్థిక కాదర్శిగా ఉండారు సో ఈయన క్రమంగా ఆర్థిక మంత్రిగా చేయడం జరిగింది సో క్రమంగా ఆయన ఆర్థిక మంత్రిగా ప్రమోషన్ పొందారు ఈయన సో ఈయనకు విషయం ఏంటంటే మేజర్గా ఆయన ఈయన ఆంగ్లేయుడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎక్కువగా తన సంబంధించిన తన రిలేటివ్స్ని మరియు ఎక్కువగా మంది ఆంగ్లేయులను స్థానిక ఇతరులను మాత్రమే ఆయన ఉద్యోగులు ఇచ్చారని చెప్పేసి చాలామంది పేర్కొన్నారు సో ఉద్యోగులు మొత్తం బయట వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కాసర్ వాకర్ అనే వ్యక్తి సో ఈయనకు మరి మరియు మన మహారాజా కిషన్ ప్రసాద్కి ఒక యుద్ధమే జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు ఒక తాత్కాలికంగా మాత్రమే మహారాజా కిషన్ ప్రసాద్ గెలిచడని చెప్పుకోవచ్చు కేవలం ఒక పాక్షికంగా మాత్రమే గెలిచడని చెప్పుకోవచ్చు కొన్ని చర్యలు మాత్రమే తీసుకోవడం జరిగింది తర్వాత మూడో దశ సో మనకు మూడో దశ చెప్పినంటే మూడో దశలో మనకు జరిగిన అన్యాయాలు పంతొమ్మిది వందల పదకొండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది వరకు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ మూడో దశ సో మనకు మూడో దశలో మనకి ఏమై ఏం చెప్పిందంటే మనకు మేజర్గా మూడో దశలో ఒక విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపిస్తే ఆ విశ్వవిద్యాలయంలో చాలామంది చాలామంది చదువుకుంటారు సో దాంతోపాటు దాంతోపాటు ముల్కీ ఉద్యమం అనేది తగ్గుతుందని చెప్పేసి మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ భావించి మనకు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంని స్థాపించారు సో ఓయిని స్థాపించడం జరిగింది సో దీంట్లో దాంతోపాటు దీంట్లో ఎక్కువ ఏమిటంటే చాలామంది దీంట్లో స్థాపనకు చాలామంది కృషి చేశారు దీంట్లో రాజ్యాంగ రచన దీంట్లో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ రాజ్యాంగ రచనలు ఎక్కువగా మూలికేతలు మాత్రమే ఎక్కువగా పా ముఖ్యమైన పాత్ర వహించారు సో ఉష్ ఉస్మానియా యొక్క యూనివర్సిటీ యొక్క రాజ్యాంగ రచనలో నాన్ ముల్కీలు ఎక్కువగా కీలకమైన పాత్ర పోషించారని చెప్పుకోవచ్చు ఎక్కువగా టెక్స్ట్ బుక్లో అంటే లైక్ వారి యొక్క వాళ్ళ టెక్స్ట్ బుక్లు ఉంటాయి కదా టెక్స్ట్ బుక్లో ఎక్కువగా ఉర్దూను రాయడం జరిగింది ఆ ఉర్దూ కూడా మనకు నార్త్ ఉర్దూను ఎక్కువగా రాయడం జరిగింది సో నార్త్ ఉర్దూ సో మనకు అంత పట్టు ఉండదు మనకు ఇది మనది దక్కని ఉదని చెప్పుకోవచ్చు బుక్ లాంగ్వేజ్ మొత్తం నార్త్ ఉర్దూలోనే నింపడం జరిగింది వీళ్ళు సో ఎక్కువగా మెజార్టీ మొత్తం వాళ్ళని చెప్పుకోవచ్చు ప్రొఫెసర్ కావచ్చు ప్రొఫెసర్స్ మొత్తం ఎక్కువగా నాలుగు ముల్కీలు ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు 
ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఓయో అనేది కేవలం చదువు ఒక విద్యావంతులు మాత్రమే తయా తయారు చేయడానికి మాత్రమే ఇది ఏర్పడిందని చెప్పుకోవచ్చు కానీ నిజాం యూనివర్సిటీ నిజా సారీ నిజాం కాలేజ్ నిజాం కాలేజ్ మాత్రం ఇది సంపన్న మా సంపన్న మాత్రమే చదువుకునేవారు ఓయోలో మాత్రం కేవలం పేదవాళ్ళు మాత్రమే చదువుకునేవారు సో నిజాం కాలేజ్లో మాత్రం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉండే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉండేది ఓయోలో ఉండేది కాదు సో ఓయోలో ఎక్కువగా మాత్రం ములికి చదువుకునే వాళ్ళు ములికేతలు మాత్రం నిజాం కాలేజ్ చదువుకునే వాళ్ళు సో నిజాం కాలేజ్లో మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉండేది ఓయోలో అంటే ఉండేది కాదు ఓయోలో మాత్రం ఏంటంటే జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అంతే వాళ్ళకి మాత్రం ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాలు అంటూ ఆస్థానాలు కల్పించలేదు కానీ నిజాం కాలేజ్లో మాత్రం నాన్ ములికి చదువుకునే వాళ్ళు నాన్ ములికి చదువుకునే వాళ్ళు దాని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉండేది సో వాళ్ళకి నిజాం కాలేజ్ చదువుకునే చాలామంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఉండేవారు కేవలం ఉప విద్యుత పాటు ఉపాధి కూడా లభించేది నిజం కాలంలో కానీ ఓయిలో మాత్రం కేవలం విద్య మాత్రమే లభించేది అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది మనకు జరిగిన అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ములికి ఉద్యోగం చెప్పుకోవచ్చు సో మిగతా సంబంధించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మాడుకుందాం సో నెక్స్ట్ వీడియో ఏమొద్దు షార్ట్లు ఎంత ఉంది ఇక్కడ మాడుకుందాం సో చాలా పెద్ద గొడవ ఏర్పడిందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు ఇక గొడవ ఏర్పడిందంటే మళ్ళీ గొడవ ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే కేవలం మా నిజాం కళాశాలకు చదువుకున్న మా విద్యార్థులకు మాత్రమే ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి ఓయిలు చదువుకునే వారికి మాత్రం ఉద్యోగాలు రావట్లేదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఉద్యమాలు జరిగాయి సో దీన్ని తగ్గించడం కోసం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో ఒక ఫర్మానాన్ని రిలీజ్ చేశారు సో మనకు ఒక రెండు ఫర్మాలు రిలీజ్ అయ్యాయి ఒకటి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఒక ఫర్మాన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో ఇంకొక ఫర్మానాన్ని రిలీజ్ అయ్యడం జరిగింది సో గిజిటన్న ఫర్మానాన్ని ఆ రెండు ఒకటే ఫర్మాన్ అనేది ఇది ఉర్దూ వర్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఇది ఏర్పడిన గల మే మేజర్ రీజన్స్ రీజన్స్ ఏంటంటే ఒకటే సో ఉద్యమాలు చేశారు కాబట్టి అందుకని చెప్పేసి ఈ ఫర్మా రిలీజ్ చేశారు దాంతోపాటు ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనకు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో మనకు లండన్లో ది సొసైటీ ఆఫ్ యూనియన్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ అనే సంస్థ స్థాపించడం జరిగింది హైదరాబాద్ విద్యార్థులు హైదరాబాద్ విద్యార్థులు విద్యార్థులు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో సారీ ఇరవై కాదు ఇరవై ఆరులో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో హైదరాబాద్ విద్యార్థులు లండన్లో ది సొసైటీ ఆఫ్ యూనియన్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ అనే సమస్య స్థాపించారు దాంతోపాటు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో లోకల్ ఉస్మానియా గ్రాడ్యుయేట్స్ అసోసియేషన్ ఏర్పడింది ఎక్కువగా ములికి ఉద్యమాలు ఏర్పడ్డాయి చాలా ములికి సమస్యలు ఏర్పడ్డాయని చెప్పేసి సో ములికి అయిన భావన ఎక్కువ అయిపోతుందని చెప్పేసి ములికి వాళ్ళకి చాలా అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి ఒక ఫర్మాన్ రిలీజ్ జరిగింది నిజాం ప్రభుత్వం సో అదే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు ఫర్మాన్ అని చెప్పుకోవచ్చు దీని దీని ప్రకారం ఏంటంటే సో ములికిలకు మాత్రమే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి సో నాన్ ములికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వద్దు అని చెప్పేసి మనకి ఈ ఫర్మాన్ మనకు తల్లి తెలియజేస్తుంది సో ఈ ఫర్మ్ ఇది ఈ ఫర్మాన సో మనం మనం పాటలు చర్చించుకుందాం మిగతా ఉంటే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జాయ్ హింద్